தண்ணீர் பாருங்க இப்போ ஒரு கட்டியை காய வச்சு ஃபர்ஸ்ட் உளுந்த நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் கருகிடக்கூடாது பொறுமையா மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல நீங்க ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு கோல்டன் ப்ரௌன்ல இப்ப இதை ஒரு வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க இப்போ அதே பேன்ல பாசிப்பர் பண்ணம் ஆட் பண்ணிருக்கோம் இதையும் உளுந்து எப்படி ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் கோல்டன் ப்ரௌன்ல அதே மாதிரி இதையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் பாருங்க இப்ப அதே பேன்ல அரிசியை போட்டிருக்கோம் அரிசி சீக்கிரமாவே வருபட்டுறோம் அதனால நீங்க பார்த்து ஸ்லோவா வறுக்கணும் கருகிடுச்சுன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபிளேவர் நல்லா இருக்காது மூணையும் தனித்தனியா நீங்க வறுத்துக்கணும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி மிக்சில ஃபைன் பவுடர் ஆக்கி சலிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப நீங்க பல்கா வேணும்னா கூட நிறைய செஞ்சு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்ப ஒரு கப் மாவு எடுத்தோம்னா அதுல அதே கப்ல பாதி அளவுக்கு கருப்பட்டி எடுத்துக்கணும் பாதி அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்து நீங்க சேர்த்துக்கணும் இப்ப நம்ம எந்த கப்ல வெள்ளமும் சர்க்கரையும் எடுத்தமும் கருப்பட்டியும் அதே கப்ல ஒரு கப் தண்ணி இதுல ஊத்தி வச்சிருக்கோம் ஒரு கப் மாவுனா மூன்றரை கப்ல இருந்து நாலு கப் வரைக்கும் உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் எல்லாமே நம்ம இதுல ஊத்தி டிசால்வ் பண்ணி கூட கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா மாவுல கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மாவு கட்டிப்படாம இருக்கணும்னா மாவுல ஒரு கப் தண்ணியை ஊத்தி கரைச்சி எடுத்துட்டு அப்புறமா நீங்க வச்சு கிண்ணீங்கன்னா கட்டி இல்லாம உங்களுக்கு நல்லா வரும் இப்ப நீங்க எந்த பேன்ல செய்ய போறீங்களோ அந்த பேன் எடுத்துட்டு அதுல நம்ம அரைச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு கப் மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கப்ல ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க நான் முதல்ல சொன்னேன் உங்களுக்கு மூன்றுல இருந்து நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படும்னு நம்ம ஒரு கப் தண்ணிய வெள்ளத்துல ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இதுல வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் கப்ஸ் டு த்ரீ கப்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும் இப்ப நம்ம ஒரு கப் மாவுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி அதுல நல்லா கட்டி இல்லாம கரைச்சி வச்சிருக்கோம் இது கூடவே நம்ம ஏற்கனவே வெள்ளத்துல கரைச்சி வச்சிருக்கோம் அந்த தண்ணி அந்த தண்ணியை வடிகட்டி இதுல ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நான் மொத்தம் மூணு கப் தண்ணி ஊத்திருக்கேன் தேவைப்பட்ட நீங்க இன்னொரு அரை கப் கூட ஊத்திக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டியா இல்லாம லிக்விட் ஃபார்ம்ல வேணும்னா இன்னொரு ஹாஃப் கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நீங்க அடுப்பு பத்த வச்சு ஸ்லோவா இதை பாயில் பண்ணணும் இப்போ பாருங்க அடுப்பு பத்த வச்சு ஸ்லோவா மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு கை விடாம கிண்டிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா இது கட்டிப்பட்டு போயிடும் கிராஜுவலா நீங்க கொஞ்சம் சைட் பை சைட் நெய்ய ஆட் பண்ணிக்கணும் எப்படி மைசூர் பாக்குல ஆட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இதுவும் அப்படிதான் கொஞ்ச நேரத்துல இது இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா நீங்க கை விடாம இதை கிளறிட்டே இருக்கணும் இதுலதான் இருக்கு இதோட டேஸ்டே பாருங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இப்படி நல்லா கட்டிப்பட ஆரம்பிச்சிடும் கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க சைட் பை சைடா கொஞ்சம் நெய் விட்டுட்டே இருக்கணும் இப்ப நெய் உங்களுக்கு தேவையில்லை ரொம்ப கொலஸ்ட்ரால் அதிகம்னு நினைச்சிங்கன்னா கொஞ்சமா கூட ஊத்திக்கலாம் அதுக்கு பேர கொஞ்சம் குக்கிங் ஆயில் கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நல்லா கெட்டி ஆகிக்கிட்டே வருது நெய் ஆட் பண்றேன் சைடு வயசுல நெய் லைட்டா ஆட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நீங்க கிண்டணும் கட்டிப்பட்டாம கிண்டணும் பாருங்க நல்லா கெட்டி ஆகிட்டே வருது ஆனா என்னன்னா நீங்க கை விடாம கிண்டிட்டே இருக்கணும் இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்றோம் நம்ம இதுல இது எப்ப வெந்துருச்சுன்னு தெரியும்னா தண்ணியை தொட்டுட்டு தொட்டு பாத்தீங்கன்னா கையில உங்களுக்கு ஒட்டாம வரும் தண்ணியை தொட்டுட்டு இப்படி தொட்டீங்கன்னா அப்படி கையில ஒட்டாம வரும் வந்துச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆயிடுச்சு நெய் எல்லாம் மேலே நம்ம ஊற்றின நெய் எல்லாம் மேலே கக்கி வந்துடுச்சு பாருங்க ஸோ ரெடி டு சோ ஒரு ஹெல்த்தியான குமாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் சுகர் எதுவுமே ஆட் பண்ணல ஃபுல்லாக கருப்பட்டி அண்ட் வெள்ளம் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது அயன் சத்து நிறைஞ்சது ஸோ சமைச்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்